हेलो ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू वेलकम टू लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जामिनेशन द वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल द डिफेंस एग्जामिनेशन इन इंडिया शाम के साढ़े छह बज चुके हैं और हम लोग एक बार फिर से लाइव आ चुके हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और धमाकेदार लाइव सेशन के साथ सभी का बहुत बहुत स्वागत है जितने लोग चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके इस वीडियो को सब लोग लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि और भी लोग हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ सकें बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जामिनेशन पर अमित कटारा बहुत बहुत स्वागत है हरीश कुमार माधुरी द्विवेदी अक्षित मुदघल आ जाइए भाई सभी लोग फटाफट सभी का बहुत बहुत स्वागत है लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जामिनेशन द वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल द डिफेंस एग्जामिनेशन इन इंडिया आपको मालूम है कि हमारी सीरीज चल रही है मंडे टू फ्राइडे याद रखिएगा एक्सप्रेस 365 करंट अफेयर्स जहां पर बेटा हम लोग पूरे साल का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं अब हम जो है मंथली करंट अफेयर्स नहीं वीकली करंट अफेयर्स नहीं बल्कि डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं हर दिन का करंट अफेयर्स आपको पढ़ाया जाता है और याद रखिएगा ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही शानदार सीरीज आपके लिए चल रही है तो आपका जो सुबह का दो ढाई तीन घंटे का समय होता था जो आप जो हैं द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने में इस्तेमाल करते थे अब वो सारा समय बेटा आप यहाँ पर लगा सकते हैं इसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है आज याद रखिएगा हम लोग जो हैं फर्स्ट और सेकंड फेब 2020 के क्वेश्चन करने वाले हैं एक और दो फरवरी 2020 के क्वेश्चन हम करने वाले हैं क्योंकि आपको मालूम है कि हमारा जो है एक से दो फरवरी 2020 के क्वेश्चन हम करेंगे क्योंकि बेटा हमारा जनवरी जो है खत्म हो चुका है अब हम लोग का फर्स्ट और सेकंड फेब आएगा तो आप देख सकते हैं कि हमने कितनी आसानी से और कितनी खूबसूरती से फटाफट जो है जनवरी खत्म कर दिया था आज फर्स्ट और सेकंड फेब 2020 है याद रखिएगा बेटा मैं आपके लिए दो सीरीज चलाता हूँ डेली याद रखिएगा मंडे टू फ्राइडे एक तो है जी एस प्रैक्टिस सीरीज सो so, आपको मालूम है कि एक हमारी जो है वो है जी एस वन हंड्रेड प्रैक्टिस सीरीज याद रखिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट सीरीज आपकी चल रही है और ये सीरीज बच्चों याद रखिएगा आपकी जो है शाम को साढ़े छह बजे चलती है जिसमें कि हम आपके 60 टॉप टॉपिक्स में 25 क्वेश्चन सब में कराते हैं और इसमें टोटल जो है 1500 हंड्रेड क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं याद रखिएगा इसके अलावा याद रखिएगा आपके लिए एक और सीरीज चल रही है जिसका नाम है एक्सप्रेक्स 365 हंड्रेड सिक्सटी फाइव करेंट अफेयर सीरीज सो एक्सप्रेक्स थ्री हंड्रेड सिक्सटी फाइव करेंट अफेयर सीरीज अरे सॉरी ये सीरीज बेटा हमारी दोपहर को बारह बजे चलती है और ये सीरीज हमारी शाम को साढ़े छः बजे चल रही है तो ये दोनों सीरीज बेटा हमारी चल रही हैं याद रखिएगा दोनों सीरीज जो है मंडे टू फ्राइडे चलती हैं और अगर देखा जाए तो आपको बेटा हफ्ते में छः घंटे का समय निकालना होता है मात्र अगर आप हफ्ते में मात्र छः घंटे का समय निकालते हैं तो याद रखिएगा कि आप आराम से इसको पूरा कर लेंगे तो छः घंटे का समय आपको हफ्ते में <coughs> निकालना होता है याद रखिएगा क्रैक सी डी एस सी ए पी एफ एफ कैट विद इंडिया लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म अन अकेडमी यहां पर बेटा आपको डेली लाइफ क्लासेस मिलती हैं स्ट्रक्चर्ड सेशन प्लान मिलता है अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलती है इंडिया के टॉप एजुकेटर्स मिलते हैं ये सारी चीजें आपको अन अकेडमी पर मिलती हैं तो आप हमारे साथ यहां पर जुड़ सकते हैं अन अकेडमी पर इसके लिए आपको क्या करना होगा आपसे पहले आपको जो है अन अकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा अन अकेडमी लर्निंग ऐप याद रखिएगा ठीक है प्ले लिटिल आई वॉन्ट टू फ्रॉम यू सर आई वॉन्ट टू नो अबाउट द ऑनलाइन कोर्स इन कंपेयर टू ऑफलाइन कोर्सेज बिल्कुल बताऊंगा आपको टेंशन ना लीजिएगा सो अन अकेडमी लर्निंग ऐप आप लोग को डाउनलोड करनी है मैंडेटरी ऐप है भारत में हर इंसान जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके पास अन अकेडमी लर्निंग ऐप बेटा होनी ही चाहिए याद रखिएगा वैसे मैं आपको बता दूं कि अन अकेडमी जो है वो 30 से ज्यादा कैटेगरीज में एग्जाम की सर्विसेज प्रोवाइड करता है आप हमारे साथ किसी भी कैटेगरी में जुड़ सकते हैं याद रखिएगा आप हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एक महीने तीन महीने छह महीने बारह महीने और चौबीस महीने का वैसे मैं बता दू की ये बेटा यूपीएससी लेवल का एग्जाम है तो ये एक तीन और छह महीने में तो नहीं हो सकता सबसे अच्छे सब्सक्रिप्शन है बेटा बारह महीने के और चौबीस महीने के बारह महीने का सब्सक्रिप्शन जो है आठ में मिलता है अब आपको करना क्या है कि मेरा कोड इस्तेमाल करना है जिसका नाम है क्यू ए लाइव और आपको 10 परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा यह कोर्स आपको 7200 में मिल जाएगा 24 महीने का कोर्स बेटा 8640 रुपए में मिलता है लेकिन मेरा कोड आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा क्यू ए लाइव याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है 
अब बात ये आती है कि एक साल का सब्सक्रिप्शन क्यों बेस्ट है बेटा आप लोग को जो है बेटा डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारे एग्जाम की तैयारी करते होंगे भाई साल में आपको दो बार सी देने का मौका मिलता है साल में दो बार तुम लोग बेटा एफ का पेपर देते हो साल में दो बार तुम लोग आई का पेपर देते हो साल में एक बार सी का पेपर देना है साल में एक बार टेरिटोरियल आर्मी का पेपर देना अब हर बार हर पेपर के लिए बेटा तुम अलग कोर्स थोड़ी ना खरीदोगे हर बार पैसे थोड़ी ना खराब करोगे उसके बाद जो है तुम्हें जो है एसएसबी भी, भी करनी है तो इसलिए इन सब चीजों के लिए आपको करना क्या है एक सिंगल सब्सक्रिप्शन लेना है एक साल या दो साल का सबसे अच्छे सब्सक्रिप्शन होते हैं मेरा कोड इस्तेमाल करो क्यू एल आई दस परसेंट का डिस्काउंट आठ हजार छह सौ रुपए में पूरे दो साल तक की तैयारी आप कर सकते हैं इससे सस्ता बेटा भारत में और कुछ नहीं है ठीक है याद रखिएगा ऑफलाइन में क्या होता है बेटा कि कोर्सेज एक तो बहुत महंगे होते हैं प्लस आपको डेली जाना पड़ता है आने जाने का समय खराब होता है प्लस वहां पर एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर आपका क्लास छूट गया तो फिर वो कंसेप्ट गया लेकिन यहां ऐसा नहीं है अगर आपकी क्लास छूट गई तो आप रात में 12 बजे 1 बजे 2 बजे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जब चाहें उस क्लास को देख सकते हैं लोकेश साहब बहुत बहुत स्वागत है तो हमारा बैच शुरू हो रहा है मंडे से बेटा देख लीजिए 13 अप्रैल से लक्ष 120 डे मास्टर कोर्स फॉर सी डी एस टू एंड सी ए पी एफ तो सी डी एस टू और सी ए पी एफ के लिए हमारा बैच शुरू हो रहा है लक्ष 120 हंड्रेड ट्वेंटी डे मास्टर कोर्स याद रखिएगा ये बड़ा ही कॉम्प्रीहेंसिव कोर्स है जो कि रिटर्न और एस एस बी दोनों को कवर करेगा याद रखिएगा ठीक है इस बैच में आपको तीन सौ प्लस स्टडी आर्ट्स दो सौ प्लस लाइव क्लासेस टॉपिक वाइज पी डी एफ क्विजेस डेडिकेटेड डाउट सेशन कंप्लीट एस एस बी प्रिपरेशन और इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको यहां पर मिलेंगे हेल्पलाइन नंबर बेटा एट एट फाइव वन नाइन डबल जीरो डबल टू वन पर आप हमें कॉल करें व्हाट्सएप करें हमारी लाइन सुबह नौ बजे से लेकर रात नौ बजे तक खुली रहती हैं ठीक है <coughs> बहुत बढ़िया चलिए भाई शुरू करते हैं आज की क्लास तो हमारे इस बैच में रणधीर सर जो हैं बेटा वो मैथ्स पढ़ाने वाले हैं डॉक्टर अमित सिसोदिया सर इंग्लिश पढ़ाने वाले हैं मैं यहाँ पर हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स पढ़ाने वाला हूँ नीतू ढाका मैम साइंस पढ़ाएंगी मोहित क्वात्रा सर रीजनिंग पढ़ाएंगे और कंप्लीट एस की तैयारी जो है आपके संजय कुमार शर्मा सर कराने वाले हैं ठीक है बच्चों चलिए बहुत बहुत स्वागत चलिए शुरू करते हैं भाई आज की लाइव क्लास सब लोग शेयर कर दीजिए आज के बीस क्वेश्चन बहुत ही शानदार होने वाले हैं तो आज के 20 क्वेश्चन बहुत ही शानदार होने वाले हैं पहला क्वेश्चन देखो हु हैज वन द वुमेन सिंगल टाइटल इन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 देखो बेटा टेनिस में कुछ याद करो या ना याद करो लेकिन टेनिस में बेटा चार ग्रैंड स्लैम्स तुम्हें याद होने चाहिए याद रखिएगा चार ग्रैंड स्लैम्स आपको मालूम है कि टेनिस में चार ग्रैंड स्लैम्स होते हैं साल में सबसे पहले जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है फिर बेटा हमारा जो है फ्रेंच ओपन होता है फिर आपको मालूम है कि बेटा हमारा विम्बिल्डन होता है उसके बाद हमारा जो है यूएस ओपन होता है सो ये चार ग्रैंड स्लैम्स जो होते हैं साल भर चलते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन फ्रेंच ओपन विम्बिल्डन और यूएस ओपन ये साल में चार बार ग्रैंड स्लैम्स होते हैं याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट होते हैं ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन फ्रेंच ओपन विम्बिल्डन और हमारा यूएस ओपन ऑस्ट्रेलियन ओपन आपको मालूम है कार्पेट पे खेला जाता है फ्रेंच ओपन जो होता है बेटा वो लाल बजरी पे खेला जाता है रेड क्ले पर विम्बिल्डन ग्रास पर और यूएस ओपन जो होता है वो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है याद रखिएगा अब बात आती है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 किसने जीता है तो यूएसए की सोफिया कैनिन ने जो है बेटा ऑस्ट्रेलियन <coughs> ओपन जो है 2020 जीता है तो कम से कम इन जो चारों ग्रैंड स्लैम्स हैं इनके जो सिंगल विनर्स हैं वो आपको मालूम होने चाहिए क्योंकि ये फेब से रिलेटेड है इसलिए आपको बता दिया सोफिया कैनिन इज द राइट आंसर फ्रॉम यूएसए दूसरा क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट देखो बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल वॉज द मैस्कॉट ऑफ द थर्टी सिक्स नेशनल गेम आपको मालूम है थर्टी सिक्स नेशनल गेम हमारे देश में खेले गए बहुत इंपॉर्टेंट है और खास तौर से इनके मैस्कॉट पूछे जाते हैं याद रखिएगा तो फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल वॉज द मैस्कॉट था इट इज द स्टेट बर्ड ऑफ गोवा इट इज लिस्टेड इन द वनरेबल इन द आई यू सी एन लिस्ट आपको मालूम होना चाहिए फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट क्वेश्चन नंबर दो का राइट आंसर जल्दी बताइए बेटा फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल बताया गया है ओके <coughs> बिल्कुल बेटा आप बिल्कुल सर मेरे फ्रेंड्स कह के हैं कि मैं ऑनलाइन सीडीएस क्रैक नहीं कर पाऊंगा बेटा अगर ऐसा वो कहते हैं तो मेरे पास ले आइए मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिखा देता हूं 
सो फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल जो है बेटा मैस्कॉट था 36 नेशनल गेम जो कि गोवा में हुआ है बिल्कुल सही है इट इज द स्टेट बर्ड ऑफ गोवा और इट इज लिस्टेड एज वर्लेबल इन द आई यू सी एन नहीं बेटा वर्लेबल में नहीं आता है याद रखिए लीस्ट कंसर्न में गिना जाता है कोई परेशानी नहीं है इस बर्ड बहुत सारी है सो so, ये लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में आती है ओनली वन एंड टू इज द राइट आंसर याद रखेगा सो क्वेश्चन नंबर टू का राइट right आंसर जो है वो वन और टू हो जाएगा राइट right आंसर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर दो ठीक है क्वेश्चन नंबर तीन को देखते हैं रिसेंटली खादी रिस्ट वॉचेज आर लॉन्च बाई विच कंपनीज आपको मालूम है कि खादी को प्रमोट किया जा रहा है सो so, याद रखिएगा आई <coughs> भी रॉन्ग है ना सर बेटा बिल्कुल सही बात है ठीक है बहुत बढ़िया तो बात यह आती है कि खादी रिस्ट वॉचेज ये काफी यूनिक कंसेप्ट है आपने सुना होगा खादी रिस्ट वॉचेज बेटा खादी को प्रमोट करने के लिए हो रहा है क्वेश्चन नंबर तीन में पूछा है कि खादी रिस्ट वॉचेज किस कंपनी निकाली है टाइटन टाइमेक्स टैग हुआ या टाइटन है सो so, याद रखिएगा बेटा खादी रिस्ट वॉचेज अभी रिसेंटली जो है वो टाइटन ने निकाली है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो खादी को प्रमोट किया जा रहा है ठीक है बेटा बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया सुरेंद्र नगर में प्लांट लगाया है इसका गुजरात में बहुत बढ़िया वेरी गुड आंसर बहुत अच्छे शेयर होते रहना चाहिए भाई साहब और ज्यादा शेयर करिए क्वेश्चन नंबर चार कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ट्वेल्थ साउथ एशियन कॉन्फ्रेंस रिसेंटली हेल्ड इन डेली सो so, आपको मालूम है कि ट्वेल्थ साउथ एशियन कॉन्फ्रेंस जो है अभी दिल्ली में हुई है आपने सुना होगा इट इज ऑर्गेनाइज बाय आईडीसीए इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस इट्स थीम वाज इंडिया नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी रीजनल परसेप्शन देखो बेटा क्वेश्चन नंबर चार में देखिए पूछा गया है कौन से स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है देखो इट वॉज ऑर्गेनाइज बाई आई इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस इट्स थीम वॉज इंडिया नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी रीजनल परसेप्शन सो इसका कौन सा स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है जल्दी बताइएगा बहुत बढ़िया <coughs> बहुत बढ़िया तो याद रखिएगा ट्वेल्थ साउथ एशियन कॉन्फ्रेंस जो दिल्ली में हुई थी उसको आई ने कराया था इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एनालिसिस ने और इसका थीम था इंडिया नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी बिल्कुल सही है राइट right आंसर जो होगा सी हो जाएगा बोथ आर करेक्ट याद रखिएगा So, दोनों के दोनों करेक्ट हैं क्वेश्चन नंबर चार का राइट right आंसर जो है सी हो जाएगा बोथ आर करेक्ट क्वेश्चन नंबर पांच को देखते हैं द प्रोग्राम नेम्ड स्टेशन टू ब्रिंग फ्री वाईफाई ऑन द बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया इज इनिशिएटेड बाय देखो बेटा क्वेश्चन नंबर पांच को बताइएगा द प्रोग्राम नेम्ड स्टेशन टू ब्रिंग फ्री वाईफाई ऑन द बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया सो भारत के बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन पर याद रखिएगा फ्री वाईफाई की जो सुविधा है जिसका एक प्रोग्राम बनाया गया है स्टेशन ये प्रोग्राम किसने इनिशिएट किया है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फरवरी 2020 का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जल्दी बताइएगा सो टी है गूगल है सी डैक है या माइक्रोसॉफ्ट है रात रखिएगा राइट आंसर बेटा बी है गूगल ने बेटा इसे इनिशिएट किया है तो फ्री वाईफाई ऑन द बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया दिया जाएगा राइट आंसर इज बी दैट इज गूगल रिसेंटली देर इज अज दैट कोरोना वायरस आउटब्रेक इन चाइना ड्यू टू द कंजम्पन ऑफ पैंगोलिन मीट आपने सुना होगा पैंगोलिन के मीट को खाने से ऐसा माना जा रहा है कि कोरोना वायरस फैला है आपने एक थ्योरी भी पढ़ी होगी कि पैंगोलिन अपना बदला ले रही है ठीक है इन वुहान मार्केट सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन दिस कंटेक्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा पैंगोलिन मीट देखो बेटा दो चीजें मानी गई है एक तो माना गया कि पैंगोलिन मीट हो सकता है दूसरी चीज कंसेप्ट ये भी सुना गया है कि बेटा जो बैट्स हैं उनका सूप भी हो सकता है चाइनीज कुछ भी करते रहते हैं क्वेश्चन नंबर छह का राइट right आंसर क्या है द वर्ल्ड पैंगोलिन डे सेलिब्रेटेड इन फरवरी 2020 ठीक है पैंगोलिन आर नॉट फाउंड इन इंडिया चाइनीज पैंगोलिन इज केप्ट इन द क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी इन द आई रेड लिस्ट जल्दी बताइएगा सो so, पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है फास्ट जल्दी बताएं और फटाफट शेयर होता रहना चाहिए देखो बेटा द वर्ल्ड पैंगोलिन डे जो है वो फरवरी में बनाया जाता है बिल्कुल सही है पैंगोलिन भारत में नहीं पाई जाती हैं खूब पाई जाती हैं बेटा भारत में पैंगोलिन खूब पाई जाती हैं और चाइनीज पैंगोलिन इज कैप्ट इन द क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी बिल्कुल सही है क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज में रखी गई है राइट आंसर वन एंड थ्री हो जाएगा याद रखिएगा क्योंकि भारत में पैंगोलिन खूब पाई जाती है कोई समस्या नहीं है लेकिन चाइनीज पैंगोलिन जो है वो आई की जो है रेड लिस्ट में बेटा ये रेड लिस्ट आपको याद होनी चाहिए काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछी बहुत जाती है याद रखिएगा रिसेंटली 34 फोर सूरज को इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला वॉज इनोग्रेटेड इन फरीदाबाद सो विच इज द कंट्री पार्टनर्ड कंट्री फॉर दिस ईयर्स मेला आपको मालूम होना चाहिए कि बेटा सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला जब भी होता है याद रखिएगा जो जो हमारी खास तौर से 
जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं उनको काफ़ी उसमें योगदान होता है क्योंकि वो काफ़ी हमारे कल्चर को प्रमोट करती हैं याद रखिएगा सो थर्टी फोर्थ सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला जो हुआ था फरीदाबाद में सो इंडिया का पार्टनर कौन था क्वेश्चन नंबर सात का राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर सात का राइट आंसर क्या है उजबेकिस्तान कजाकिस्तान मंगोलिया या तुर्केमेनिस्तान तो याद रखिएगा बेटा सूरज कुंड थर्टी फोर सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला जो कि इनाग्रेट हुआ था फरीदाबाद में पार्टनर कंट्री उसके लिए कौन था पार्टनर कंट्री जो था वो था आपका उजबेकिस्तान क्वेश्चन नंबर सात का राइट आंसर ए हो जाएगा आठ देखिए रिसेंटली विच एयरलाइंस हैज अनाउंस टू ऑफर इन फ्लाइट वाईफाई टू द पैसेंजर्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको मालूम है कि फ्लाइट्स में बेटा जो है आपकी कोई वाईफाई की सुविधा नहीं होती है लेकिन कुछ याद रखिएगा कुछ एयरलाइंस जो हैं जैसे एमिरेट्स हैं इंटरनेशनल में जो कि इन फ्लाइट वाईफाई देती है हालांकि ये पेड सर्विस होती है अब भारत में याद रखिएगा कौन सी एयरलाइंस ऐसी है जिसने इन फ्लाइट वाईफाई अपने पैसेंजर्स को देने की बात की है गो एयर है विस्टारा है जेट एयर है इंडिगो है <coughs> जल्दी बताइए तो आपको नाम से ही मालूम चल सकता है कौन दे सकता है बेटा याद रखिएगा भारत की बड़ी ही प्रीमियम एयरलाइंस है बेटा जेट तो उसका तो काम ही तमाम हो चुका है अब कहाँ हो गई है याद रखिएगा बेटा इन फ्लाइट पैसेंजर को जो है वाईफाई की सुविधा देने की बात जो है विस्टारा एयरलाइंस ने की है याद रखिएगा सो इन फ्लाइट दी जाएगी हालांकि ये पेड सर्विस होगी फ्री नहीं होगी कंसिडर द स्टेटमेंट्स अबाउट द ऑलिव रिडले टर्टल्स विच आर रिसेंटली न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑलिव रिडले टर्टल्स के बारे में आपने सुना होगा ठीक है बेटा याद रखिएगा ऑलिव रिडले टर्टल्स के बारे में आपने सुना होगा दीज आर द स्मॉलेस्ट एंड द मोस्ट एबेंडेंट टर्टल्स इन द वर्ल्ड द कोस्ट ऑफ ओडिशा इज द लार्जेस्ट मास नेस्टिंग साइट फॉर द ऑलिव रिडले इन द वर्ल्ड गहिर माथा मरीन सेंचुरी इज फेमस फॉर दीज टर्टल्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट जल्दी बताओ सो so, आपने सुना होगा बेटा ऑलिव ऑलिव रिडले टर्टल्स के बारे में काफी फेमस होते हैं ऑलिव रिडले टर्टल्स जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा सो ऑलिव रिडले टर्टल्स के बारे में आपने सुना होगा काफी फेमस होते हैं याद रखेगा दुनिया के सबसे छोटे और सबसे अबेंडेंट टर्टल्स हैं और द कोस्ट ऑफ ओडिशा इज द लार्जेस्ट मास नेस्टिंग फाइट फॉर द ऑलिव रिडले इन द वर्ल्ड और याद रखेगा गहिर माथा मरीन सेंचुरी फेमस फॉर दीज टर्टल्स बिल्कुल सही है राइट right आंसर क्या हो जाएगा राइट right आंसर बेटा यहां पर डी हो जाएगा इनमें से सारे के सारे करेक्ट हैं क्वेश्चन नंबर नौ राइट आंसर जो है वो डी है बहुत बढ़िया सो ऑल ऑफ देम आर करेक्ट क्वेश्चन नंबर नौ का राइट आंसर डी है विच ऑफ द फॉलोइंग रिफाइनरीज इज कॉल्ड एज द गंगोत्री ऑफ इंडियन हाइड्रोकार्बन सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है दरअसल अभी इसके बारे में काफी न्यूज थी क्योंकि इसके सौ साल पूरे हुए थे उससे ज्यादा कुछ हुआ था सो so, काफी फेमस है बेटा याद रखिएगा कौन सी रिफाइनरी को जो है कहा जाता है गंगोत्री ऑफ इंडियन हार्बो हाइड्रोकार्बन सेक्टर दिग्बोई है जामनगर है बरौनी है या टाटी पाका रिफाइनरी है जल्दी बताइए तो so, कौन सी रिफाइनरी को कहा जाता है गंगोत्री ऑफ इंडियन हाइड्रोकार्बन सेक्टर सो so, गंगोत्री ऑफ इंडियन हाइड्रोकार्बन सेक्टर बेटा कहा जाता है दिग्बोई रिफाइनरी को आपको मालूम है आसाम में है कि भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी है ओल्डेस्ट रिफाइनरी ऑफ इंडिया है जिसका नाम है बच्चों दिग्बोई रिफाइनरी जो कि आसाम में है और याद रखेगा इसे गंगोत्री ऑफ इंडियन हाइड्रोकार्बन सेक्टर कहा जाता है रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ आईबीएम अब आप कहेंगे सर ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते बिल्कुल नहीं पूछे जाते हैं लेकिन अगर कोई विदेशी कंपनी का कोई बड़ा सीईओ जो है भारतीय बनेगा तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है So, क्योंकि एक भारतीय बना है इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं याद रखिएगा वीके नारायण है अरविंद कृष्णन है यूबी प्रवीण राव है एलेक्स एडम्स है आपको कभी याद नहीं करना है बेटा कि आईबीएम का सीईओ कौन है या गूगल का कौन है लेकिन अगर वो भारतीय है तो आपको याद रखना चाहिए सो so, आई एक बड़ा बहुत बड़ी कंपनी है मल्टी है और उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं नए जो है उनका नाम है श्री अरविंद कृष्णा सो अरविंद कृष्णा हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ आई याद रखिएगा अरविंद कृष्णा इज द राइट आंसर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिसेंट हेल्ड ब्रेक्सिट याद रखिएगा ब्रेक्सिट बहुत ही फेमस हुआ था याद रखिएगा ब्रेक्सिट के बारे में आपने सुना होगा ब्रिटेन हैज लेफ्ट द यूरोपियन यूनियन इट इज द फर्स्ट कंट्री टू डू दिस आफ्टर दिस यूरोपियन यूनियन रिमेन्स आर ट्वेंटी एट मेंबर ब्लॉक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट देखिएगा 
सो so, बेटा ब्रेक्सिट के बारे में आपने सुना होगा ग्लोबल स्लोडाउन जो हुआ था उसके वजह से याद रखिएगा कि यूरोप यूरोपियन यूनियन में ब्रिटेन ने कहा भैया हम ही क्यों झेलें बाकी लोग भी झेलें सो ब्रिटेन हैज लेफ्ट द यूरोपियन यूनियन फर्स्ट कंट्री टू डू दिस बिल्कुल सही है ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन छोड़ा और पहला देश है जिसने ऐसा किया है और याद रखिएगा ब्रिटेन के छोड़ने के बाद ट्वेंटी नहीं ट्वेंटी मेंबर ब्लॉक है राइट right आंसर बेटा ए हो जाएगा ओनली वन इज करेक्ट याद रखिएगा ठीक है सिर्फ वन ही करेक्ट है ठीक है बिल्कुल सही है बात बहुत ही बढ़िया है ठीक है ठीक है बहुत बढ़िया ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आते हैं ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नाउ मूविंग फॉरवर्ड नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर थर्टीन रिसेंटली द इंटरनेशनल कॉपरेशन रिव्यू ग्रुप आईसीआरजी ऑफ एफ That is financial action task for recommended to put Pakistan in. ये बेटा काफी important question है आपने खूब news में सुना होगा बेटा कि recently the International Cooperation Review Group (ICRG) of FATF financial action task for recommended to put Pakistan. आपको मालूम है कि पाकिस्तान बेटा आतंकवादियों की मदद करता है दुनिया जानती है और मसूद अजहर जो क्या नाम है उसका मौलाना अजहर मसूद के ऊपर उसने कार्रवाई नहीं की थी और इसके चक्कर में जो है भारत जो है उसके पीछे पड़ गया था एफएटीएफ के कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालो तो उन्होंने कहा ठीक है ब्लैक पे तो नहीं डालते हैं लेकिन रिसेंटली जो है उसे ग्रे लिस्ट में डाला गया था मतलब कि अगर उसने कार्रवाई की आतंकवाद के खिलाफ तब तो उसे हटाया जाएगा वरना ब्लैक लिस्ट में डालने की बात हो रही थी तो याद रखेगा मौलाना मसूर अजहर जो भी उसका नाम है ठीक है ऐसे आतंकवादियों पर पाकिस्तान की कार्रवाई नहीं होती है इस वजह से जो है इस पर काफी बवाला हुआ था क्वेश्चन नंबर तेरह का राइट आंसर बी है ग्रे लिस्ट व्हाट इज द इंडियंस पोजीशन इन द रिसेंटली पब्लिश ग्लोबल हंगर इंडेक्स बेटा बहुत शानदार क्वेश्चन है बेटा देखो इसको कोई नहीं देखता है याद रखिएगा ये देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये असलियत बताता है देश की कि देश में क्या हालात है देश कितना भूखा है सो so, याद रखिएगा ये बड़ा फेमस है बेटा ग्लोबल हंगर इंडेक्स और भारत की हालात काफी खराब है इसमें ये दुनिया में एक देशों का इंडेक्स होता है कि कौन देश कितना ज्यादा भूखा है जहां खाना नहीं मिल रहा है और भारत की रैंक काफी ज्यादा खराब है बेटा देख लो यहां ठीक है भारत की रैंक जो है दुनिया के एक देशों में 102 नंबर पर है सो इंडिया रैंकिंग इज 102 आउट ऑफ 157 कंट्रीज तो एक में से एक स्थान है जो कि काफी खराब होता है बेटा याद रखिएगा सो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 102 पर है याद रखिएगा सबसे टॉप पर कौन है मतलब सबसे ज्यादा भूखा देश कौन है तो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जो है कहते हैं कि सबसे ज्यादा भूखा देश है ठीक है यहां पर जो है यहां पर बिल्कुल खाना नहीं है और लीस्ट जो सबसे कम भूखा देश है वो है बेलारूस कहते हैं कि बेलारूस में लोगों को सबसे कम भूखे हैं लेकिन सबसे ज्यादा भूखे लोग जो हैं सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक हैं और भारत की रैंक भी बहुत अच्छी नहीं है 102 नंबर पे काफी खराब है द महादेई वाटर प्रोजेक्ट बिकम्स द डिस्प्यूट बिटवीन द टू स्टेट्स इज रिसेंटली मच इन न्यूज नेम द स्टेट्स ठीक है बेटा याद रखिएगा कि दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं जल्दी बताइएगा बिटवीन द हटा दीजिए महादेई वाटर प्रोजेक्ट आपको मालूम है पानी को लेकर हमारे देश के राज्यों में खूब लड़ाई होती है जैसे कावेरी वाटर डिस्प्यूट आपने सुना होगा जैसे तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में है अब प्रश्न ये आता है बेटा कि हमारा महादेई वाटर प्रोजेक्ट याद रखिएगा ये भी बहुत ही फेमस है याद रखिएगा एक्चुअली इसमें दो नहीं बल्कि बेटा तीन राज्य शामिल हैं सो कर्नाटका भी है तमिलनाडु सॉरी 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 यार ये क्या मैंने लिख दिया कर्नाटका है गोवा है एंड महाराष्ट्र बेटा गलती मेरी है मैंने स्टेटमेंट मैंने ऑप्शन गलत दिए हैं सो so, कर्नाटका है गोवा है और महाराष्ट्र है सो so, कर्नाटका गोवा और महाराष्ट्र के बीच का ये डिस्प्यूट है याद रखिएगा ठीक है बेटा कर्नाटका गोवा और महाराष्ट्र एक्चुअली मैंने सही नहीं किया ठीक है बेटा तो ये गलती मेरी है सो so, कर्नाटका गोवा और महाराष्ट्र तीन राज्यों का डिस्प्यूट है महादेव वाटर प्रोजेक्ट इंद्रधनुष इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन बेटा ये बहुत ही फेमस है ईयरली एक्सरसाइज होती है आपने सुना होगा इंद्रधनुष सो so, इंद्रधनुष जो है ये काफी फेमस एक्सरसाइज है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है 
और ये बेटा हिंडन एयरबेस पे हुई थी हिंडन एयरबेस आपको मालूम है कहां पर है यूपी में गाजियाबाद के पास है और इंद्रधनुष जो है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो हर साल होती है एनुअल एक्सरसाइज है याद रखिएगा ये भारत और यूके के बीच में होती है सो भारत और यूके के बीच में होती है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इसका नाम है इंद्रधनुष याद रखिएगा क्वेश्चन समझ रिसेंटली एन आधार लाइक एक्सरसाइज नेम्ड हडुमा नंबा इज डन इन विच कंट्री टू असाइन ऑल द सिटीजन न्यू डिजिटल आइडेंटिफिकेशन यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर बेटा जैसे हमारे देश में आधार होता है ना ट्वेल्व डिजिट नंबर होता है भारत के हर नागरिक के लिए वैसे ही एक देश ने अभी एक एक्सरसाइज की जिसका नाम है हडुमा नंबा ये कौन से देश ने किया है ताकि अपने देश को लोगों को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जा सके जैसे कि बेटा आपको सुना होगा बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे कि यूएसए में होता है एसएससी होता है सोशल सिक्योरिटी कार्ड होता है यूएसए में वैसे ही भारत में जो है बेटा आपका आधार होता है वैसे हडुमा नंबर कहाँ होता है सो हडुमा नंबर याद रखिएगा बेटा ये सिटीजन्स के लिए है आपके कीनिया ने किया था हडुमा नंबर याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा बेहतरीन क्वेश्चन है याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर अट्ठारह कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर अट्ठारह देख लीजिए INS Karanj is the third scorpion submarine to be commissioned in December 2020 in Indian Navy. INS Karanj is a part of the Project 75. Project 75 is about building six scorpion class attack submarines. Which of the following statement is are correct? So, beta INS Karanj ke baare mein aapne suna hoga. INS Karanj ke baare mein suna hoga. Question number 18. Dhyan se jawab do, beta. INS Karanj is the third scorpion submarine yaad rakhiyega kafi famous submarines hoti hain scorpion submarines ye russian technology hoti hai yaad rakhiyega so ise december 2020 mein laya jayega navy mein INS Karanj is a part of project 75 aur project 75 kehta hai bharat mein 6 scorpion class attack submarines hame banani hai question number 18 ka right answer kya ho jayega question number 18 ka right answer kya hai so question number 18 ka right answer beta yaad rakhiyega d hai all of them are correct bahut badhiya ठीक है बहुत अच्छा तो आई एन एस करंज के बारे में याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 हु हैज बिकेम द फर्स्ट डेफ पर्सन ऑन रिकॉर्ड टू रो द ओशियन बाय फिनिशिंग 3000 माइल जर्नी अक्रॉस द अटलांटिक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये बेटा काफी इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा हु हैज बिकेम द फर्स्ट डेफ पर्सन बहरा इंसान ऑन रिकॉर्ड टू होल्ड टू रो एन ओशियन बाई बाई फिनिशिंग थ्री थर्टी थ्री थाउजेंड माइल जर्नी उनचास दिन में किया था जिमी एडम्स हैं स्टीव मैगजी हैं मो ओब्रियन है या नील ओब्रॉइन है याद रखिएगा ये काम किया है बेटा एक व्यक्ति ने जिनका नाम है मिस्टर मो ओब्रियन सो मो ओब्रियन ने बेटा ये किया है तीन हजार माइल की जर्नी जो है उनचास दिन में पूरी की है याद रखिएगा और ये फर्स्ट डेफ पर्सन इन द हिस्ट्री याद रखिएगा Recently in the report the Energy Resource Institute stated that the demand of steel in India in next 30 years will raise by more than 5 times as a result of this how much increment in emission of CO2 will be seen beta ye bahut bhayankar question hai question number 20 aap dekh sakte hain ki kaha gaya hai ki beta aapko malum hai ki bharat mein jo Energy Resource Institute hai usne kaha hai कि भारत में अगले 30 साल में स्टील की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ेगी इससे क्या होगा कि हमें ज्यादा स्टील पैदा करनी पड़ेगी इससे सीओ टू इमिशन होगा सो so, अगले 30 साल में भारत में सीओ टू इमिशन कितना होगा बेटा ये बहुत बड़ा प्रश्न है 500 मिलियन टन 600 मिलियन टन 700 मिलियन टन 800 मिलियन टन ठीक है जल्दी बताइए तो बहुत ज्यादा है काफी हैवी है याद रखिएगा राइट आंसर इज सिक्स मिलियन टन सो बेटा ये जो है एनर्जी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है ठीक है कार्बन क्रेडिट्स का इस्तेमाल तो तुम करोगे लेकिन बेटा फिर भी हमारे देश में अच्छा अब तो कार्बन क्रेडिट्स बहुत मिल जाएंगे लोगों को क्योंकि भैया इस समय जो है क्वारंटाइन के वजह से लॉकडाउन के वजह से आपको मालूम है वैसे ही दुनिया की हालात काफ़ी सुधरी हुई है तो भैया ये हो गए हमारे बीस क्वेश्चन डन हो गए मजा आया कि नहीं आया जल्दी बताओ भाई एक और दो फरवरी हो गया खत्म तीस मिनट में तुम्हारा काम डन टे थर्टी मिनट्स गेम ओवर कुछ नहीं करना है तीस मिनट में सारा काम हो गया ठीक है सो so, बेटा देख लो तेरह अप्रैल से हमारा बैच आ रहा है याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट 300 सौ स्टडी आर्स दो प्लस लाइव क्लासेस पीडीएफ क्विजेस डेडिकेटेड डाउट सेशन कंप्लीट एसएसबी प्रिपरेशन इंडिया का बेस्ट एजुकेटर्स मिलेंगे हेल्पलाइन नंबर एट एट फाइव वन नाइन डबल जीरो डबल टू वन पर कॉल करो व्हाट्सएप करो ठीक है बच्चो बहुत बढ़िया जबरदस्त जबरदस्त ओके शाबाश बहुत बढ़िया सो हेल्पलाइन नंबर देख लो बेटा एट एट फाइव वन नाइन डबल जीरो डबल टू वन पर कॉल कर सकते हो व्हाट्सएप कर सकते हो तुम्हारे लाइंस खुली रहती हैं
थैंक यू सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कल मिलते हैं कल पढ़ेंगे हम लोग तीन और चार फरवरी ठीक है आप लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आइए और लाइक बटन जरूर दबाया करिए ठीक है बहुत बढ़िया तो लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम्स मेरा कोड याद रखिएगा क्यू ए लाइफ और अन अकेडमी का नारा है एग्जाम निकालेंगे नहीं बेटा उसे जड़ से उखाड़ देंगे बाय जय हिंद जय भारत एंड वंदे मातरम यस तेजस मैं वहां पर देता हूं ठीक है थैंक यू